Прежде всего я предлагаю свою шаштанда давать пушпанджили свое сердце подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя. Нитя лилы правишты ом вишну паада что тарашата шти, рупа на дочари вари и шилы пактилинанты на райны до с вами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Guru Dev and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the sons of Vaishnava. Сила 
So today, we are most fortunate by the mercy of Sri Guru and Gauranga to be celebrating Sri Krishna Janavastri Mahamotsuki! When there is the appearance there of Lord Vishnu, that is called Abhibhav Titi, the day of Abhibhav appearance. When there is the appearance there of Lord Vana, that is Abhibhav Titi. But Krishna's appearance day we don't call the Avirbhav. We say appearance. We don't say appearance. We say Janama birth. That's very deep significance. Because avatars of God, they can appear. In miraculous ways. Like Lord Nishinade appeared from a pillar, stone pillar. So that is Adirbhava. Lord Parahade. How did he appear? <laughs> One day. Lord Brahma noticed something fell from his nose. And then the Lord Brahma noticed what is that? He looked very closely. He saw that it was a little pig. He saw that it was a little pig. He saw that it was a little pig. And it began to grow. And then it became the size of a thumb. And then the size of a house. And then it became a thousands of thumbs. And it was Lord Varahade. So this is called Avirbhav, appearance. God, God just miraculously appears. So human beings don't do that. Human beings have to have janma, a birth. They come from the womb of their mother. So in the same way, because see Krishna is the embodiment of all sweetness. Therefore, see Krishna does not appear, he has the janma. He comes like a natural child from the womb of Maria Shodha. Madhurya sweetness means Maha Aishwarya Jyotane Vya Adyotane Whether great godly opulence and capability is manifest or whether it is not manifest. Что такое Мадурия? Мадурия это то, что несмотря является ли Айшвария, то есть божественное великолепие, сила и мощь, или не проявляется. But Naravat Lila Twa Anatrikrama Iti Мадурия. If the actual activities of the Lord don't transgress the boundaries of human-like behavior, then that is called Мадурия sweetness. Мадурия это те лилы Господа, в которых его поступки не переходят грань человеческих способностей. Невзирая на то, что проявляется при этом Айшвария, или не проявляется. So, all opulence is there in Sri Krishna. Вся Айшвария, вся сила божественная присутствует в Кришне. And he may manifest it. И иногда он может являть ее. Or he may not manifest it. Может не проявлять ее. But as long as his activity is like an ordinary human being, that is called Madhurya, he is sweet. До тех пор, пока его поведение остается в рамках человека подобного, то его лилы считаются Мадхурья. For example, человека подобными лилами. Двакадиш Кришна, he can kill demons like Shishupal with his chakra. Двакадиш Кришна может убить демона с помощью чакры. So only Bhagavan can have a chakra. Только у Бхагавана может быть чакра. But has Krishna in Vrindavan killed any demon with a chakra? Krishna применял чакру во Вриндаване, чтобы сразить демонов. 
No, he's just playing like a baby. Нет, он вел себя как обычный ребенок. Only he embraced Trinavata around the knee. Он просто обхватил руками за шею Триниварту. And though no powerful king in this world could defeat Trinavata, but he came crashing down and was broken on the stone. И несмотря на то, что в этом мире никому было не под силу убить Триниварту, он рухнул как камень и разбился об землю. And little baby Krishna, oh, what happened? Маленький Кришна растерянно смотрел на мертвого Триниварту, думал, что с ним случилось. I just wanted to embrace you. Я же просто обнять тебя хотел. But your eyes have popped out like rosegulls. А твои глаза выкатились наружу как рассаголы. Why? Что произошло? So Krishna, like innocent baby, he's playing. Uh, but he is not behaving um, like uh, manifesting the his behavior does not manifest the Aishwarya. He is behaving like a human being. But still Aishwarya is manifest because no powerful king could have killed Trinavarta. Но все же Айшвария присутствовала в этой лиле, потому что никто другой, никакой могущественный царь не мог убить Триневарту. So in regard to Krishna, we don't say Abhibhakti, we say Janmashtami. Поэтому в, в касательно Кришны мы никогда не говорим, что он явился, мы называем этот день Джанмаштами, день рождения Кришны. The, this day, the eighth day of the moon, in the dark fourth night of the month of Bhadra, is Sri Krishna's birthday. So Krishna. someone may say, oh, but Krishna has done Abhibhav. He appeared in the prison cell of Kamsa Maharaj. But if someone said this, then they can never be a Brajabasi. <laughs> Если человек скажет такое, то Браджабаси он никогда не будет. There must be a Matura Basi. Такой, такой может только Матура Баси жить в Матура Баси. Или дружок Камса Махараджа, такое можно сказать. Even though in Srimad Bhagavatam it is described Несмотря на то, что Srimad Bhagavatam описывает that at midnight in the prison cell of Kamsa Maharaj, Sri Krishna appeared in a four-armed form. Что в полночь тюрьме Kamsa Maharaja Krishna проявил проявился в четырехрукой форме. As a baby, but with a four-armed form. Как младенец, но с четырьмя руками. That was to show also Deva and Devaki that oh, in previous lives you have prayed that I would become your son, and three lives I have appeared. First of all, when you were Kasyapa and Aditi, then when, sorry, Krishna and Sutapa, then when you were Kasyapa and Aditi, and now you are Vasudeva and Devaki. Krishna has done exclusively for the purpose of Vasudeva and Devaki, to show them that, thanks to their prayers, he agreed to become their child. And in three expressions, he was their child when they were Krishna and Sutapa, Kasyapa and Aditi, and also now Vasudeva and Devaki. In the first incarnation. I appeared as your son, called Prishni Garba. Сначала он родился как явился как сын Прищни Гарба. And then I appeared as your son, as Bamandev. Потом он явился как Бамандев сын. And now, for the third time, I have appeared as. И теперь в третий раз я снова появился как ваш ребенок. So generally, people think that Krishna is the son of Vasudev and Devaki, and he was just adopted by Yashoda and Nanda. Обычно люди считают, что Кришна это сын Васудева и Деваки, просто стал приемным сыном для Яшоды и Нанды. But they don't know the secret that at the same time that Krishna appeared in the prison cell of Kamsa Maharaj, at the same time he was born from the womb of Mother Yashoda in Gokul. Они так считают из-за того, что они не знают истины, потому что Одновременно с тем, как Кришна появился, совершил авербав в тюрьме Камса Махараджа перед Васудевом и Деваки, он родился из лона, лона Мамы Ишоды в Гаку Махавани. So, the, the form of Krishna, who came from the womb of Madhya Shoda, was Swayam Bhagavan, the original form of Krishna, and that form which did авербав, appearance in Mathura, is the, actually, Krishna's first 
uh, expansion called Vaibhav Prakash, Vasudev Krishna. Тот Кришна, который родился из лона мамы Ишоды, это своя Бхагаван, изначальный Кришна. А тот Кришна, который предстал в тюрьме Камсы перед Васудевом и Деваки, это Вайбав Пракаш Кришны, это Васудев Кришна. So Krishna's original form is called Swayam Prakash. То есть изначальный Кришна, его первичная постать называется Swayam Prakash. And if that form will manifest in many places at the same time, like when Krishna dances with many gopis, then that is called Prabhav Prakash. Это Swayam Prakash. Если Кришна являет копией себя, как он сделал это во время Расалилы, чтобы станцевать с каждой гопи, это называется Prabhav Prakash. But if Krishna will have mm, a difference in complexion or a different mood. Но если Кришна явит себя слегка другой поставить, может с другим цветом тела или в другом настроении. Then that ex expansion of the original form is called Vaibhav Prakash. So Krishna in Mathura has the mood that he is the son of Vasudeva and Devaki and that he is from the Kaktriya dynasty. То, то такую поставить Кришна, такую инкарнацию называют Вайбав Пракаш. И вот Кришна, который явился перед Васудевом и Деваки, у него другое настроение. Он считает себя Кшатри и сыном Васудева и Деваки. Васудева и Деваки пытались, увидев Господа, Васудев и Деваки стали переживать, они взмолились Господу, скрой эту форму свою божественную, потому что Камса убьет тебя. So then, see Krishna, his forearm form disappeared and natural form appeared. That means his human-like form from Vrindavan appeared there and the forearm form entered into him. То есть в этот момент его человекоподобная детская форма перенеслась оттуда из Гакулы, и четырехрукая форма скрылась. И тогда у Васудева Махараджа была возможность послужить маленькому Кришне, и он его перенес обратно в Гакулу, занес в родильную комнату, где мама Ишода спала, so и положил туда Кришну и поменял его на девочку. Say, Krishna, Вы можете сказать, что мама Ишода тоже родила Кришну, откуда появилась эта девочка новорожденная? So the girl was yoga maya. Эта девочка была Йога Майя. В руках Васудева Махараджа она оставалась Йога Майя. Он принес ее обратно в тюрьму Камса, в Мадхуру. Но когда Камса прибежал туда, в эту узницу, чтобы убить, она тут же выскользнула у него из рук, взмыла вверх и пихнула его ногой по голове. Then she manifested the form of Durga. И тут же предстала перед Камсой в форме Дурги. The meaning is that Krishna's energy is one. Смысл тут какой кроется? У Кришны одна энергия. But depending on our mood, we will experience that energy differently. Но мы ее воспринимаем по-разному в зависимости от нашего ума настроения. So if you have a bhoga vritti, the tendency to try to enjoy and exploit. И если у вас кроется bhoga vritti, желание наслаждаться и эксплуатировать, then you will experience Krishna's energy as a Maha Maya, Durga, the material energy, giving suffering, carrying a trident, giving three types of suffering. One, two, three. Хотите, если вы хотите властвовать над материей, то в вашей жизни энергия Кришны проявится в форме Дурги, Maha Maya, и будет своим этим трезубцем вас всеми мучить. Suffering of one's own body and mind. Три вида страдания. Страдания, причиняемые нашим телом и умом. То есть мы испытываем виды страдания от своего тела и ума. Страдания, вызванные нам другими живыми существами. И также страдания, вызванные стихиями и так далее. Глобальными событиями, которые вызывают девоты. Потому что Босудей Махарадж – это девочка. Поэтому Кришна Шакти в его руках была Йога Майя. И потому что Камса Махарадж 
Most Lord Maharaj has Seva Vritti, mood of service. But because Kamsa Maharaj has Bhog Vritti, mood of enjoyment, so then Jogamaya became Mahamaya and kicked him in the head. В руках Васудева Махараджа, который является преданным Кришне и испытывает желание служить Кришне, Йога Майя оставалась Йога Майей. Но как только к ней потянулся Камса Махарадж, который был охвачен Бога и те желанием наслаждаться, тут же она преобразилась и дала ему понять, кто она для него. Она сказала, дурак ты, Камса. Тот, кто убьет тебя, уже родился в другом месте. So there is the problem. What that Krishna was not born in the prison cell of Kamsa Maharaj. He was born somewhere else. That means in Gokul. What is the problem? So not bad about them. Because the Yoga Maya, that is form of Durga, is already telling Kamsa that Krishna was born in another place. Shukadev Goswami Pad. He says, "Adrishya Vishnu Anuja." Then the daughter, sorry, the younger sister of Vishnu disappeared. И затем, что тогда с вами говорит, отрещай Вишну Ануджа. Вишну Ануджа, это значит младшая сестра Вишну, Кришны. То есть после этого она исчезла, сказав это Камси. So, if this goddess who disappeared is the Ануджа, younger sister. То есть если это богиня, она Вишну Ануджа, младшая сестра. And Vasudev Maharaj had bought her from Goku. That means that Madhya Shoda at midnight gave birth to Krishna, and then afterwards she gave birth to that baby girl, Yoga Maya. And Vasudev Maharaj brought her from Goku from the family room of Madhya Shoda. It shows that in the morning Madhya Shoda first birthed Krishna, and then after that Krishna birthed the girl, Yoga Maya. There was no pain in the childbirth of Madhya Shoda. 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 No pain in the childbirth of в Матуре есть место, которое называется Джанмастан. Джанмастан. Но они понапрасу назвали это место Джанмастан, потому что Кришна там не рождался, его надо назвать Авербахистан. And in Gokul they say, oh, this is the place where Mother Nanda and Yashoda adopted Krishna. That is actually Джанмастан. А в Гакуле, где то место, о котором люди по глупости говорят, что это то место, где Нанда и Шода приютили Кришну, он стал их приемным сыном, вот это место воистину является Джанмастана, местом рождения Кришны. So except for the Gaudiya Vaishnavas, everyone says that actually Devaki is the real mother of Krishna. Все, кроме Гаудия Вайшнавов, находятся в полном заблуждении по этому поводу, потому что они считают Деваки мамой Кришны. So in Vedic culture, when you're born, then the Brahmin will make a horoscope, and based on the qualities in your horoscope, your name is given. In Vedic culture, when the child was born, the Brahmin and the horoscope were made in accordance with the characteristics of the child who was born in the horoscope, and he called the child by a certain name. So, see, Krishna's mother's name is Yashoda. Mama Krishna is called Yashoda. Yasha means fame. Yasha is power. And Da means one who gives. Da, da, who to nadiyaya. The meaning is, although she is the mother of Sri Krishna, but she has given the fame of being Krishna's mother to Devaki. So her name is Yashoda. Ее зовут Яшода, потому что несмотря на то, что она на самом деле мама Кришны, она поделилась этой славой с Девакой, дала ей возможность тоже прославиться как мама Кришны. But she is real mother. So this birthday of Sri Krishna has been mentioned in by Sri Krishna in Bhagavad Gita. Krishna упоминает свое рождение в Бхагавад Гите. Where? В какой части Бхагавад Гиты? Janma Karma Chami. Yes, yes. Janma Karma Chami Dipyam Eya Vanyo Veti Tattva Daha Chakta Dehan Puna Janma Nanti Mama Iti Sor Juna. So Krishna said, "Hey Arjun." Krishna said, "Arjuna, one who veti, yo veti, one who knows. Tot kto znae, 
Мои джанма. Мое рождение. Мой бос. Карма. И понимает мои дивы, мои поступки. Тот, кто понимает, что мое рождение и мои деяния трансцендентны. Тот, кто понимает, что это является татвой. The supreme absolute truth. Все связанное со мной это абсолютная истина. Когда этот человек покидает свое тело, пуна джанма, на, then he does not take birth again in this world. Он больше не перевоплощается в этом мире. Маме и сорджуна, but rather he comes to me. Он приходит ко мне. So how can you go? To Goloka Vrindavan. Как оказаться на Голоке Вриндаване? Only by knowing that the Janma, the birth, and the karma, the lila, the pastimes of Sri Krishna are tattva, the supreme reality. Поняв и приняв тот факт, что рождение Кришны, что его лилы, это высшая реальность, абсолютная реальность, трансцендентная. And another meaning is chaktva de ampuna janma na. Not when you give up your body and take another body. But brother, as soon as you know my birth and the pastimes in Tantra, then you come to me there and then. You don't have to wait until you die and take another body. Истину о моем рождении, моих лилах, поняв, приняв это как абсолютную татву, то тут же он будет со мной. Не надо ждать смерти. So it is so beneficial, it's so advantageous that all perfection in life comes from just knowing that Krishna's birth and activities are tattva, the absolute. Такое же благое преимущество заключается в понимании того, что рождение Кришны и его игры трансцендентные являются высшей реальностью. It means what is called tat. In the Vedas, the supreme truth. То, что зовется тат, высшая истина в Ведах. Then that is only partially understood if you realize Brahman. Это лишь частично постигается, если человек осознает Браман. And only partially understood if you realize Paramatma. То есть высшая истина достигается лишь в какой-то маленькой мере, когда человек осознает Брамана, и даже когда он осознает Параматму. And also only partially understood if you realize Bhagavan. И даже если вы осознаете Бхагавана, это все равно будет частичным пониманием формы Бхагавана. But the full realization is to realize Krishna Nam, Rup, Gun, Parika, and Lila. His name, form, qualities, and pastimes. This is the full realization of the truth. Понимание абсолютной реальности это когда вы постигнете форму Кришны, его имя, его форму, его качества, его спутников и лилы. So how Krishna is playing as a baby in the lap of Mother Shoda? This is Paratattva, supreme truth. И маленький Кришна, играющий на коленях мамы Ишоды, это Парататва, это высшая абсолютная истина. How Krishna is dancing on the head of Kaliya? То, как Кришна танцевал на головах Кали. How is Krishna is lifting Giraj Govardhan? Как он поднял холм Говардан? How is Krishna is playing his flute and all calling all Braj Gopis to dance with him on the full moon night in the Sharad season? Как Кришна играя на флейте зывал всех Braj Gopis присоединиться к нему в полнолуние осенью в лесу. All this together, that is the Tattva Supreme. Все это вместе это высшая истина. So Krishna said, "Janma karma chamei divyam evam yoveti Tattva dha." One who knows my birth, my activities, my lila is the supreme truth, then that person will never take birth again. And they will come to me at once when they have that realization. Поэтому Кришна объясняет Арджуне, что тот, кто постигнет истину о моем рождении, о моих лилах, как татву, тот тут же будет со мной, не дожидаясь конца жизни. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu told Sri Nisanathan Goswami, Krishna Rasa Rupa Vichara Sunu Sanatan Advaya Gyan Tattva Bhajaya Pradyananda Hey Sanatan Goswami Listen To the Krishna Rasa Rupa Vichara The deep deliberation on the Swaroop 
the nature of Sri Krishna. Я тебе поведаю о сваруби Кришны. Advaita Paratattva, the non-dual supreme reality, is Brajay Brajendrananda, the son of Nanda Maharaj in Brajay. Advaita Paratattva, the highest non-dual reality, is Brajendra Nanda Krishna, Krishna, living in Vrindavan. One may say, but Krishna has so many dualities. Кто-то может сказать, но в Кришне столько дуальностей присутствует. His hand is not his foot. His foot is not his nose. His nose is not his ear. Его рука это не его стопа, его нос это не его уши. So in Krishna there is swagat bhed. That means differences in relation to his own body. Swagat bhed. In Krishna there is swagat bhed. You saying? Кто-то может сказать, но в нем же свагат бейт присутствует, разница, дуальность, разница между частями его тела. Но Брама опроверг эту идею. Что сказал Брама? Как вы опровергаете свагат бейт? If you cannot refute Swagat Bhed with Praman from Shastra, then you cannot be a Gaudiya Vaishnava. Так, вы не не будете Гаудия Вайшнава, если вы не можете опровергнуть вот такую глупую идею. Yes, Abhiram. Thank you for being in our sampradaya. Спасибо, Abhiram, что ты в нашей сампрадаи. Abhiram, yes, the Sakalendri, Abhiriti, Manti, Pasyanti, Panti, Kalayanti, Jiram, Jaganti, Ananda, Chinmaya, Sudhutya, Lapigrahasya, Govinda, Mahari, Purusham, Tamaham, Bajani. Lord Brahma said, it seems that there's bait, there's difference between the various parts of the body of Krishna. But Angani Yasya Sakalangi Abhritti Manti, every limb of Sri Krishna can perform the functions of all the other limbs. All of his senses are absolute and interchangeable. Господь Брама сказал, Брама Сабхити, что может лишь внешне показаться, что присутствует какая-то дуальность теле Кришны, но на самом деле все его чувства и все части его тела, они имеют взаимнозаменяющие функции. То есть поэтому он абсолютен, в нем нет никакой дуальности. So there's no swagat bhed in Krishna. Difference or duality related to his body. Кришне полностью отсутствует swagat bhed, какая-то дуальность в его форме. And there's no sajatya bhed. И в нем нет саджатия бьеды. That means there's no difference between Krishna and that which exists in the same category of Sri Krishna. Нет разницы между саджатия. Саджатия. Нет разницы между Кришной и тем и теми, кто существует как на одном плане. So someone may argue. Someone may argue Krishna's jati. That means his category is Vishnu Tattva. Кто там может сказать, но Кришна же относится к Джайси Вишну Татве. So there are many Vishnu Tattvas. Есть много проявлений постаси Вишну Татве. Матья Аватар is a fish. Кришна does not look like a fish. Матья Аватар тоже Вишну Татва, она выглядит как рыба, но Кришна не похож. Марака Дэ выглядит как рыба. Вот Кришна has a lion's head. Кришна does not have a lion's head. Вот Симхи длинная голова. У Кришны нет такой. So in the category of Krishna's category of Vishnu Tattva, there are so many differences. Кто-то может сказать, вот в этой категории Вишну Tattva там столько различий присутствует. But again, our Adi Guru, Lord Brahma, has refuted this. Но наш изначальный Гуру, Adi Guru, Господь Брама, опровергает эту идею. What did he say? Что он сказал по этому поводу? Everyone is looking at the Brahma Samhita on their phones. Все потянулись Брама Самхити к своим телефонам. How did Lord Brahma refute this? Как Брама ответил? With sajati abhed. Как он опроверг вот эту идею сажати обеды? Братанас. You can say it this way. He's a bit strange. Ananda Chinmaya. Ananda Chinmaya. Yet. Advaitam Achutam Anadim Anantarupam Adhyam Parana Purusham Nam Yovanam Cha Vedeshu Dhrulabham Adhulam Atma Bhakto Govinda Mahari Purusham Tamaham Bajan Advaitam Achutam Anadim Anantarupam See Krishna has from beginningless Beginningless times Unlimited forms Since the time of the time of Krishna is the 
формы. But and wait, all of these forms are one. Но они все They're non -dual. едины, не дуальны. В них нет, отва... в них нет дуальности. They all exist within Sri Krishna. Они существуют всегда в самом Кришне. And that Sri Krishna himself, Keshava Drita, Narahari Rupa, Keshava Drita, Mina Sharira, Keshava Drita, Raghupati Rupa. That Krishna, only he's showing. Different forms. Он просто But all forms that are existing within. Все эти формы всегда пребывают в нем. Просто он их может показывать в разные моменты истории. So in Sri Krishna there is no sajatya bheda. Поэтому в нем отсутствует саджатия беда. But also Krishna's associates in the same category. Но спутники Кришны парикары также относятся к той же категории. Like Radhika and Rajagopis. Radhika, Rajagopi. So then you verse will come. Ananda Chitmaya Rasa Pratibhagata Abhis. No, there's no difference between Krishna and Radhika and Rajagopis because Radhika is Sri Krishna's Ladini Shakti, his own pleasure potency from his own Swarup. And all the gopis are the uh, Kala, the portions and portions of Radhika's moods. Нет различия между Кришной и Радхикой и пастушками в Раджи, потому что Радика это порно Шакти Кришны, его энергия Ладини Шакти, энергия его удовольствия, а все Пастушки в Раджи это частичные проявления Радики, Кала, Рупа, частичные проявления. So if you can remember the very high class Sanskrit poetry of Lord Brahma. Поэтому, если вы не можете заучить вот эту возвышенную поэзию Господа Брахмы, then you can just say in very simple language. То хотя бы обычным языком сказать. Like the farmers of Brahma. Как пастухи Брахмы. In Brahma Bhasha. Just like if you have the a, a, a part of dal lentils. So it is one. But if you open it, you'll see inside three beans are there. So one, one bean means Krishna. Second one means Radhika. And third one means the Sakis. And the fourth, that is the, the part around it, that is Vrindavan <laughs> But it's one. <laughs> so in this way, Sri Krishna is the Sajatya Bedrohit. There's no difference between him and his own category. And what about Vijatya? А как насчет виджатия? Кришна не может быть абсолютной правдой, потому что есть живы и майя. И мы, живы, мы не Кришна, и майя не Кришна. Но абсолютная правда должна включать все. Кто-то может сказать, что Кришна не может быть абсолютной истиной, потому что абсолютная истина должна содержать в себе все. Будь всеобъемлющей, а мы живы, есть, есть майя, есть живы, но мы же не Кришна. So, You cannot say that Krishna is the absolute truth because if he were, then he would have vijatiya bed. That means there would be a difference between him and that which is not in the same category as Krishna, the jivas and the maya, the material entity. Поэтому Кришна не может считаться абсолютной истиной, потому что ему бы была присуща вот этот изъян vijatiya bed, того, что то, что в других категориях от него не является одинаковым с ним, как джива и майя. But Sri Krishna said, "Mamai bhanso jiva no ke jiva bhuta sanata." The jivas are my ansas, my parts. Krishna sam говорит, что джива это мои частички. And prakriti is the magic chain of prakriti. Surya takes which are atram is always completely. It is Krishna's energy and always under his control in his shelter. A prakriti. When Mahavishnu breathes, когда Махавишну дышит, then all the universes come out from the pores of his skin. Вселенные исходят из его пор. And they're always under his control. Они всегда находятся под его полным контролем. If you have perspiration and your perspiration comes out, it will just drip and fall on the ground. Если вы вспотели и у вас на теле проступили капли пота, то эти капли пота просто будут падать на землю. It is not under your control. Вы их не контролируете, там удержать не можете. You cannot make your sweat come out. 
and then go down and then turn around and come back again. Because there is bait between you and that perspiration. But when Mahavishnu breathes out, all the universes come out, and when he breathes in, they all go back in again. То есть, когда Махавишну дышит, он выдыхает и выходит из пор Вселенной, и потом, когда вдыхает опять, они входят обратно в поры. So the Jivas and Maya are Sri Krishna's energy. Jiva и Maya – это энергии Кришны. So Shakti, Shakti, Matayo, Abhay, there is no difference. Mm, there is no difference between Shakti and Shakti Man. А между Шакти и Шакти Маном нет разницы между энергией и тем, кто владеет господином, властелином этой энергии. Дживера Сурубой Кришне не тедас. Кришне рата таста Шакти. Бейд а бейд пракаш. The living entities are Krishna's Tatasta Shakti and manifested from his Tatasta Shakti and they are Bayd and Abayd. Different and also non-different. Джива это проявление татаста, пограничной энергии Шри Кришны, они одновременно едины и и различные от него. So Krishna in Vrindavan is the Advaita Gyan Paramatat for the supreme absolute truth. Vrindavanski Krishna является Advaita Gyan Paramatat вой высшей абсолютной истиной. At all times, the all the avatars are present in Sri Krishna. И всегда все аватары присутствуют в нем. He Brahman is present, Paramatma is present. Кришна всегда и есть своя Бхагаван, он есть и Браман, он и есть Параматма. And he is Bhagavan. И Бхагаван. But in his lila he forgets all this. Просто в своих лилах он забывает об этом полностью. But just because Krishna has forgotten doesn't mean that he is not the Advaita Gyan Paramatma. Просто потому что он об этом забывает и значит, что он перестает быть Advaita Gyan Paramatma. So today is not the birth of any ordinary person or even any great historical person. Сегодня не день рождения, а Кришна смертна. Поэтому сегодня не только это, сегодня не не день рождения какой-то обычной ординарной личности. But today is the day where the absolute truth that we ourselves we are not different from. We should not have Pratak Durisha. Have a vision that we are separate from Krishna, but this is the day that the supreme absolute truth, from whom we are not different, perform the pastime of being born like a natural child. Сегодня особенный день, удивительный день, день рождения той абсолютной истины, частичкой которой мы являемся. Нужно это помнить, чтобы у нас не было предотвращения чувства отделенности от Кришны. Мы его часть неотъемлемая, и сегодня он явил вот эту лилу рождения. So why does the supreme absolute truth have a pastime of being like a natural child? И зачем Кришне абсолютно истине нужна эта лила игра рождения обычно как обычный ребенок? Because in the title of Upanishad it is said, "Raso vai saha rasam saai vayam labdanandi bhavati." The supreme absolute truth is the embodiment of all ras. Потому что в Тайтарио Панишаде говорится расу Вайсаха, что абсолютная истина является олицетворением, воплощением всей расы. And only when one attains that rasa does one become fully blissful. И лишь только когда человек постигнет эту расу, он преисполнится блаженства. The supreme absolute truth is playing like a child to exchange prema rasa. The sweetest love with his devotee. Высшая абсолютная истина играет эти лилы маленького ребенка, чтобы вкусить обмен любви со своими преданными. That love which cannot be experienced or tasted by those who have the Bhagavata Gyan knowledge of Sri Krishna's Godhood. И прочувствовать эту любовь не под силу тем, кто испытывает Bhagavata Gyan понимание о том, что Кришна верховный Господь. It is only relished by the Brajavasis. Эту любовь вкушают только в Раджавасе жители Вриндавана. So in the spiritual world, Krishna has no birth. В духовном мире у Кришны нет рождения. Only Madhya Shoda remember, then she remembers. Не телила. When my son was born. Но там есть воспоминания. То есть мама Шода всегда помнит, что когда в прошлом у нее родился Кришна. Happy day of my life. Она помнит, что это был самый счастливый день. She remembers there, but it never happened there. То есть в прошлом телила мама Шода всегда помнит о том, что был тот день, когда он родился. Only that is just one. That Janmashtami is in the spiritual world as a bhava in the heart of Madhya Shoda. Там вот этот день рождения Кришны всегда присутствует как бхава, настроение, воспоминания в сердце мамы Шоды. And today is the day 
when that power of Madhya Shoda was manifested before the eyes of the world by Yoga Man. Here in this universe. So when Krishna is explaining his reason for appearance appearing in this world, he said, Premara Saniya Jas Karita Yasudan. Raga Marga Bhakti Loke Kurite Pracharan. Krishna comes to this world to relish the essence of Prema Rasa. That is especially Madhurya Rasa, the romantic mood, and especially the love of Radhika. So that is the reason for Radhasthami. Krishna wants to experience Radhika's love for him. Because in the spiritual world, Radha Krishna, they are eternally. But when they come into this world, then their children, and they fall in love with their children. Но тот у них в прокат лила, когда они являют лилы на земле, есть возможность родиться, стать детьми, влюбиться друг в друга в детстве. But this is Samanyasneya, general kind of love. Вначале они просто дружат и любят друг друга как дети. And then as they begin to grow, and then Krishna realizes, I am a boy and she is a girl. Они начинают... Now the feeling comes, oh, Madhura, so romantic love. And then Radha Krishna tastes Purva Rag, that is the, the separation that they feel from each other prior to having the chance to meet very intimately. And finally, after overcoming so many obstacles they meet intimately for the first time. So, Krishna comes to this world to experience the essence of Rasa, that is, what it's like to be loved by Radhika and, and then included in that the Rasa Upakar, the other ingredients of this whole Dila, means the love of his friends and the love of gopis and the love of Nanda and Yashoda. All the other rasas are there to assist Madhuri Rasa. Madhuri Rasa is the cause of everything. Janma, means the cause of, of the Janma, the birth, and everything is Adi. Adi means Adi Rasa, Madhuri Rasa. Rasa so here in the second sutra of Vedanta, he said, Janmadya Syayataha. Janmadya Syayataha, in the second sutra of Vedanta. The cause for Janmastani Mahamahotsam is the love of Radhika Adi Rasa. Janmadya Syayataha, in the second sutra of Vedanta Sutra, it says that the reason for the birth of Krishna is the love of the mother of the mother of Radhika. This is why Mahaprabhu said, Vedanta Sutra is only explained in Srimad Bhagavatam. So, and incidentally, Prema Nasaniya Vyas Korite Ashoda, Raga Maga Bhakti Loke Korite Pracharan, Sri Krishna wants to preach the path of Raga Nuga Bhakti. How is that? Brajerani Malarak Shuni Bhakti Khan. When the devotees hear about the spotless love of the residents of Braja, Когда преданные Кришны слышат этой безупречной, возвышенной любви жителей Радхи, and they will worship me in Ragamar by following the moods of the residents of Brajaya. Кришна знает, что увидев 
Осознав такую любовь, люди с готовностью оставят всю дарму и карму ради для того, чтобы практиковать спонтанное преданное служение. Unless yoga maya will reveal the human-like pastimes of Krishna and the bridge basis within this world, then how will the flow of Katha go on about their glories? And how will the people have a chance to follow in the footsteps of the bridge basis and attain Sikrishas? <laughs> проявить эту любовь Радики и Браджа Гопи, то откуда бы появилась Харикатха, которая бы вдохновляла сердца слушающих на то, чтобы тоже стремиться к такой любви. So the inner reason for Krishna's appearance, Prema Rasanir just Kurita Ashodan, he's coming to relish Prema. Поэтому первичная причина явления Кришны для того, он пришел, чтобы вкусить Прему любовь. And Radha Mara Bhakti Loke Kurita Pacharan incidentally By manifesting Krishna's lila here in this world, he's initiating the opportunity of Radhanuga Bhakti for the living entities. А второстепенная причина, то есть побочным действием, являя свои лилы на земле, он запускает поток Радхануга Бхакти. So these two aspects of Krishna's appearance arise from his swabhav, his own nature. И вот эти две причины явления Кришны порождены его свабава, его природой. Расикара Шейка Кришна Парамакарун Эйду Эйду Эйте Лила Уткам. Шри Кришна сказал это своим пацем. Because Krishna is Rasik Shekhar, the connoisseur of all the mellows of love, that's why he appears to relish Rasam. And because he's Paramakarun, he's supremely merciful by nature, that's why he incidentally gives opportunity to enter into Ragamark to the living. <laughs> дает возможность Драгануга Бхакти процветать на земле. So today we are celebrating the appearance of Rasik Shikara Krishna. И сегодня мы празднуем день рождения Расика Шейкара Кришны. Krishna, his swarup, his swabhav, his nature is that he is the relisher of all transcendental mellows of love. Swarupa swabhava Krishna это то, что он дегустатор всех оттенков всех вкусов любви. This is very, very deep. Это очень важно понять. Make sure that on this day you are worshiping Rasik Shaykar Krishna. Вы должны понимать, что в этот день вы поклоняетесь Rasik Shaykar Krishna. Shri Krishna Skaraj Goswami Pali clarifies this point. Krishna Das Skaraj Goswami поясняет эту идею. He says that even though it appears that Krishna killed so many demons. Он говорит, может показаться, что Кришна убил стольких демонов. Путана, Шакатасур, Агасур, Тринавакта, Кейши Дайте. But actually, it was Vishnu inside Krishna who killed the demons. И нужно понимать, что этих демонов убивал не не Кришна, а Вишну, который пребывает всегда внутри Кришны. Krishna has no business killing demons. Какое дело Кришне до демонов, чтобы их убивать? Or that Krishna spoke in Bhagavad Gita. И тот Кришна, который поведет Бхагавадгиту, Паритраная Садунам, Винача Тадускритам, Дама Самста, Панатая Самбавами, Юге Юге. In order to deliver the devotees and destroy the demons and to establish religion, I appear in millennium after millennium. Кришна сказал, чтобы спасти преданных, защитить преданных, уничтожить демонов, восстановить праведность, я являюсь из века в век. But actually, the maintenance of dharma in the world is not the job of Krishna. Но поддержание дармы, праведности в мире это не не задача Кришны. Brahma creates, Shiva destroys, and Vishnu maintains. Brahma создает, Shiva разрушает, а Vishnu он поддерживает равновесие. So the activities of maintaining dharma and killing demons in this world are done by Vishnu within Sri Krishna. Поэтому это Вишну заведует дармой в мире, поэтому находясь внутри. That's Vishnu's job. See, Krishna's job is to be Rasik Shekhar. Only to enjoy the mellows of Prem. У Кришны нет другого дела, кроме как быть Rasik Shekhar, наслаждаться любовью. 
Just like our Sri Chaitanya Mahaprabhu. He has delivered Jagai and Madaya. He has given mercy to the Chankazi. Oh, he has defeated Keshav Kashmiri. And Prakashananda Saraswati and so many Maya bodies. But actually this was not Sachinanda Gaurahari who did this, it was Vishnu inside him who did it. Но это не был Шачинанда на гора Хари, который совершил вот эти деяния. Это был Вишну внутри его. Because Sri Satchinanda Gauri is Vasikar Shaikha Krishna, who has appeared. For what reason? Sri Radhaya Paniyala Mahima Kiti Shova Nayeva. Потому что читание... Only to relish this time, not what it's... In Krishna Lila he relishes what it's like to be loved by Radharani. And in Gaur Lila he relishes what it's like to be Radharani loving him. Потому что читание Махапрабху и есть сам Расик Шейкар Кришна, который в, изначально в своих Кришна лилах он вкушает э, любовь Радики, будучи испытывая себя объектом его любви, а в горы лили он уже испытывает любовь с ракурса любящего, то есть с ракурса самой Шимати Радарани. So make, две стороны, обе стороны любви Кришна хотел вкусить. Make sure that on this day you are watching Rasik Sheikh Hare Krishna, not Mahavishnu. Поэтому помните, что сегодня мы празднуем, мы почитаем Rasik Sheikh Hare Krishna, а не Mahavishnu. О Кришна с Вайба Пракаш, Васуде Кришна Матури. И не Васуде Ва Кришна Матури, Ва Вайба Пракаш. But oh, to relish the, the, the rasa, the prema rasa, the love for Sri Krishna. Radha Kanta Gopina Sri Krishna in Vrindavan is very, very rare. Сегодня мы празднуем день рождения Расика Шейкара, Радха Канта, возлюбленного Радхи. Вот эта любовь, возможность понимания, осознания вот этих идей, это очень редкая возможность. Sri Krishna in Rasalila dancing with Radhika and all gopis. This is why Sri Krishna came to this world. Krishna пришел в этот мир, чтобы танцевать в танце Rasalili с Радхикой и Гопи. So to relish the bhakti for that Krishna and that Radhika is very, very rare. То есть у нас должно быть настроено правильно отшлифованное видение Кришны. Вот должно быть бхакти именно направленное на почитание этого Кришны и Радики. Unique in the whole world. Это уникальная вообще любовь и вот эта бхакти уникальная во всем мире трудно разыскать. Sri Krishna said, "Mahus manusyanam sasvesu yasvit katadisidai." That out of Thousands and thousands of people, hardly one tries to get city perfection, liberation. Сам Кришна говорит, из тысячи тысячи людей единицы пытаются стремиться к совершенству, обрести сидхи. And out of if one gets liberation, и даже если одному из них удастся получить освобождение, out of thousands and thousands of persons who are liberated, Krishna says, "In casting man be tita tadha." Hardly one of them knows me in truth. Из тех избранных тысяч, которые достигли освобождения, едва несколько знает истину обо мне. And who was saying that? Dwakadish Krishna. Это говорит кто? Dwakadish Krishna. And out of millions of those who know Dwakadish Krishna. Из миллионов тех, кому посчастливилось познать Dwakadish. Then hardly one knows. Rasik Shaykar Prachandananda. Rasik Shaykar Krishna. Very, very durlab, rare and unique. In order to realize that Rasik Shaykar Krishna, Make sure you are celebrating Janmashtami, not Abhibhavashtami. Поэтому вы должны всегда помнить, что вы празднуете Janmashtami, а не Abhibhavashtami. To relish the loving service to that Rasik Shekhar Krishna will require some extremely rare, extraordinary, unique qualities. И требуется тут определенная квалификация, чтобы должным образом оценить Постичь этого Расик Шейкара Кришну и его спутников и их любовь. Тут очень строгие такие требования выдвигают. Just like chatak bird. Должно быть как птичка чатак. You know a chatak bird survives only by drinking moonbeams. Чатак выживает только когда пьет лунный свет. That is a chandrika. Chandrika лучи луны подпитывают эту птичку чатак. Sorry. 
By drinking rain, sorry. The Jaffa boat lives by drinking rain, but only the rain that falls from the cloud at the time of Swati Nakshatra. So first the Jatak bird, he is very very thirsty. Waiting for the time of the Swati Nakshatra. And then when that Swati Nakshatra comes, there's no guarantee that on that day it will rain. So then the Jatak bird is Looking at the rain cloud. Dying of thirst. So the chatak bird is the um, symbol of intense eagerness and separation. So the chatak bird will never, if there's water here and water there, he'll never take. He will only accept whatever mercy the cloud gives him. Chatak невозможно удовлетворить никакой водой. Там ни из лужи, ни из озера, ни из бокала. Он не будет пить это. Он только хочет воду, вот, которая прольется во время созвездия Свати. So if the cloud will burst and some drops of rain will come, he'll. Он только хочет вот этой воды и все. But if the rain Will not come. The cloud will not give rain, but the cloud gives fire, thunderbolts. Then this little bird, it will take that. Even Garuda cannot eat fire. Garuda не может переварить огонь. But this little chatak bird has the capability, special and unique and rare capability, which is only in the chatak bird. Только чатаку Он может переварить и удар молнии, то есть съесть молнию может. So who can digest the pastimes of Rasik Shekara Krishna? Кто может переварить милые Rasik Shekara Krishna? Very, very rare. Редкие уникальные личности. There's another type of bird. Есть еще одна птичка. That bird is called the Kilkila. Kilkila. So the Kilkila bird is the only bird in the world that has such a skill, unique. If there's a waterfall, so the river is coming and it comes off the cliff and goes down. So always there are some small fish swimming in the river. So they come down in the waterfall also. And the kill killer bird is the only bird which has a skill that he can fly into the waterfall and, and catch the fish and fly out. Kilkil is the only bird which has a skill that he can fly into the waterfall and catch the fish and fly out. Kilkil is the only bird which has a skill that he can fly into the waterfall he has such chaturya, <laughs> cunningness, such expertise. <laughs> no one else can do it. So who has the bhajan chaturya, the expertise in bhajan, that they can realize rasik shikar krishna. Баджан чатурья должна быть. Вот эта хитрость баджана необходима, чтобы осознать Расик Шейкара Кришну. So there's another type of bird also. A Есть small еще, bird. еще одна маленькая птичка. Called Sahasik. 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 Sahasik means courageous. Храбрый. Sahasik значит храбрый. Everyone is afraid of a lion. Все боятся львов. Sometimes the lion will jump on a deer. Иногда лев бросается на оленя. Or they even kill an elephant. Или может даже слона завалить. And they eat their prey. И поедают свою добычу. But after eating, then the lion has some small piece of meat stuck between his teeth. Ну конечно, когда он наелся, у него уже зубы забиты там кусками мяса. So because he has paws, he doesn't have fingers. Но так как у льва нет пальцев, ловки, у него лапы. He cannot take a toothpick and. Он не может взять зубную палочку или нить и почистить себе там. Like the right one over there with the bamboo. А где раньше взял бамбук и почистил себе зубы. So then the lion just opens his mouth. Лев тогда распахивает свою пасть. And the small sahasic bird flies into the mouth of the lion and picks out the meat from there. Sahasic That's for his lunch. Сахасик залетает в рот в пасть льва и начинает подъедать на между зубов у него и таким образом сам обедает. 
Can you go inside the mouth of a lion? Вы сможете зайти в пасть льва? Do you have the courage? Есть у вас смелость такая? No one has the courage. Ни у кого нет такой смелости. Only the sahasik boy. Только сахасик может способен на такое. Has the courage. Только у него хватает. So do you have the courage to realize Rasik Shekhar Krishna? Есть у вас смелость на то, чтобы постичь Rasik Shekhar Krishna? You have to have no head. Нужно быть безголовым полностью. Вы здесь в Москве фестивале? Кто был на московском фестивале? You have to completely forget everything. Who am I? Where am I? What will happen today? Tomorrow? Чтобы постичь Россию Шейкара, надо позабыть. Вы должны потерять голову просто. Надо забыть о себе, о сегодня, о завтра, о прошлом, обо всем. So only one of these unique qualities is in one creature. Вот в этих птичках присутствует лишь вот по одному из этих уникальных качеств. Digestive power is the chatak bird. Chatak обладает способностью переваривать огонь. The chaturya, the skill, expertise is in the kilkila bird. То есть хитрость и опытность присущи kilkilu. And the courage is in the sahasik bird. В сахасике живет. But if you want to realize Rasik Shekhar Krishna, you will have to have all three. Но вам потребуются все три этих уникальных качества, чтобы постичь Расик Шейкара Кришну. Who has the digestion power to digest the Nikunja Vilas of Radha and Krishna? Кто способен переварить? У кого есть сила пищеварения переварить Nikunja Vilas? Who has the bhajan tattoo the skill in bhajan? Кто владеет хитростью баджана? Сметал Энтинту. Чтобы проникнуть. Бараджа Бипина. Мадура. To enter into the sweetness of the nikunjas of Vrindavan. To penetrate the sweetness of nikunjas of Vrindavan. Provisha chaturi sa Madhura Vrinda Vipina Madhuri Provisha chaturi sa. When Vaishnavi is praying, who has the expert in Vajra, the cunning, the skill to enter into the sweetness of the nikunjas of Vrindavan? Again, Vaishnav так молчит. Кто же обладает Vajra chaturi, вот этой смекалкой, хитростью Vajra, чтобы проникнуть в нику? And like the sahasik bird, who has the courage? А у кого есть такая смелость, которая? To be completely fearless and drown in bhajan, in forgetfulness of all. Кто осмелится позабыть обо всем и вернуть в эту сладость bhajan? Only that person can experience the premaras relationship with this rasik rasik shekar si Krishna. Лишь только тот, кто обладает этими уникальными тремя качествами, сможет. Вкусить сладость прямо расы расик шейкара Кришны. So how do one acquire such qualities? А как приобрести такие качества? Я дрчая маткатано, я сладость я обман. На нерви но на ти сакто бакри огося сиди да. Only when one develops a strong faith in hearing Harikatha. Только когда у человека развивается вкус. К слушанию Харикатхи. How? Я дрчая. А как такой вкус появится? Да не я дрчая, а кейна пи. Парма сутантр бхагват бхактар санга джат манглу дайна. By the auspiciousness that awakens in one's life, due to the mercy of the association of the completely independent Brajrasi Krishna. Такой вкус Харикатхе может развиться у нас только благодаря благодати, которая проявляется в нашей жизни, благодаря общению с полностью независимым, милостивым Браджараси Хвачнавам. Эти качества могут проявиться только в сердце того, кто внимательно, с уважением внимает каждому слову из уст Праджараси Квашнава и служит ему. И лишь тогда постепенно в сердце начинают проявляться вот эти качества, необходимые для того, чтобы вкусить прямо расу. Молоко львицы невозможно поместить в глиняный сосуд. It's so strong the pot will break. Что молоко настолько сильное, просто сосуд глиняный тут же расколется. The milk of the lioness can only be contained in a golden pot. То есть глиняное молоко можно хранить только в золотом кувшине. So the heart has to become golden receptacle. Сердце должно преобразиться. Аньягласта сунья мгана камат пенабетам анукулиен кристалу ишнам бакту утма. 
То есть сердце должно очиститься и преобразиться, и стать золотым сердцем, чтобы стать достойным сосудом для того, чтобы удержать в себе эту преморасу. То есть сердце должно быть настроено на волков чистого бхакти. But still, you cannot, the pot cannot taste the line as his milk. Не хватает просто того, чтобы следовать чистому бхакти, потому что сам сосуд не, не может вкусить вкус молока львицы. Only the milk can be tasted by the mouth of the lion cub. Только маленькие ягоды могут насытиться этим молоком, вкушать его. So you have to become the cub of a lioness. Поэтому вы должны стать маленькими Обращаясь к своему Убу, Бахтину Такро говорит, мой дорогой Ум, когда же я смогу приблизиться к пониманию служения? О, Радика Кришна, пожалуйста, задействуйте меня в служении себе во время Расалилы. Лалита Сакира Айогра Кингари, я неквалифицированный, неквалифицированный служанка Лалиты Саки, пожалуйста, поможите мне прийти к Лалите Саки. Я неквалифицированная и недостойная служанка Лалиты Саки, пожалуйста, примите меня. So, those who will take shelter of Lalita Saki, they will have a chance to serve Radha Krishna, otherwise not, without the mercy of Lalita Saki. Лишь только те, кто примут полное прибежище и заручатся покровительством Лалиты Саки, смогут иметь возможность служить Радхи и Кришне. Другого пути нет. Then one can realize the service of Rasik Shaykarasi Krishna. Или что только после этого можно начать постигать служение Rasik Shaykaru Krishna. Payman jana chuta bhakti vilo chane na santak sadeva rijayish vilo kayanti yam shama sundar vachintu ganas rupa govinda pari purusham tamaham bhaya. Krishna said, "Jano kama chame divyam." Only one who knows my birth and activities, my pastimes, they will be liberated from his world and come to me. Krishna сказал, Джанма Карма Чами Дивьям, что лишь тот, кто тот, кто постигнет истину о моем рождении и лилах, придет ко мне. But to know them doesn't mean that you memorize them. Но что значит понять их или узнать о них? Это не значит, что просто наизусть запомнить. Ведь to know them. Does not mean that you theoretically understand something. Вети, знания, ведения, о чем-то не подразумевает просто теоретическое понимание. Вети татва та, to know in truth. Вети татва та. That means to realize, to see Krishna's presence. Означает осознать эти лилы, увидеть их. Сантак садеева ридаешу вилокаянти. The saints are seeing the beautiful form of Shamasunda always in their heart. Мудрецы всегда созерцают прекрасный облик Шамасундра в своих сердцах. Это и есть значение, что ведать 
Как увидеть такие лилы? Только когда глаза будут умощены эликсиром, то есть лекарством, бальзамом любви. А как такое произойдет? In Moscow festival. На московском фестивале в Шуколово. Мы подробно обсуждали этот стих. Кришна говорил, тот, кто является душой и жизнью всех, то есть речь о себе самом идет. Into the vibhara, that means the muladhara chakra in the form of the mahamantra. Он заходит вибра, то есть муладхара чакра в форме махамантры. Pranayana goshena in the form of goshvin sound. Pranayana goshena. Pranayana means in the form of the aprakrita prana, transcendental prana. В форме звука мантры и в форме апракрита праны, трансцендентной праны. Then manomayam from the level of the prana rises up to the. Manipura chakra, manomaya, to the level of the mind. А затем с уровня праны этот звук переходит уже на уровень ума. Шукшману пейте рупа, and assumes a very simple form. И и принимает тонкую форму. Матра сваро варна, and then comes out in the form of syllables. Потом в форме слогов исходит из уст. So Krishna is describing here how. He, in the form of transcendental sound, appears in this world through mantra given by Gurudev. Krishna объясняет, как в этом мире он проявляется посредством звуковой вибрации мантры, которую ученик получает от своего Гурудева. But Sri Jiva Goswami Pad gives another explanation. Но Jiva Goswami дает другую трактовку. He said that vibra prasuti, I enter into a very confidential place. Вивара просути, что я вхожу в очень сокровенное место. Это Бриндаван. Пранена Гошена. Гошена means the residents of the village. Пранена Гошена. Гошена это жители деревни. All the bridge buses. То есть община Браджабаси. Who are Pranena? Krishna. Who are my Pranena? Гошена. Мои Браджабаси, которые моя Прана. Я жить без них не могу. And though when in my Past times when they appear in this world, I am visible to everyone. И когда мои лилы проявляются на земле, то я видим, становлюсь для всех. My own, my own, Shukshma Mupeta Rupam. Those who are doing bhajan today, they can see the the past times in a subtle form in their heart. А те, кто совершает bhajan теперь, они на тонком плане могут видеть мои лилы. So this verse explains two things: how Krishna appears. In the form of transcendental sound, in the form of the the holy name, and how also how Krishna appears in the ontological stages through which Krishna appears in this physical world, Janma Kama Tamedivyam, on Janmastami to perform his pastimes here. То есть смысл этого стиха и что мы от Бхагаватам одиннадцать, двенадцать, семнадцать поясняет то, как Кришна проявляется в форме мантры, звуковой вибрации. В этом мире о том, как он появляется в Джанмаштами на земле в Абраджи. The entire universe is the body of Lord Brahma. Вся вселенная является телом Господа Брахмы. Вираджа Брахма. Это Вираджа Брахма. So when see Krishna, see Krishna appears in this universe, Brahma Ji is praying to him. And Brahma has another form, smaller, which with which he moves around the universe. То есть Брахма, вся вселенная это тело Брахмы. Universe, and then the other form is a smaller form of Brahma inside, and he's going here and there to different planets. Это одна форма Брахмы, огромная вселенская форма. Также есть у него поменьше форма, в которой он перемещается по вселенной. So, when Sri Krishna appears in this world, he is appearing. First, in the full Adha Chakra of Lord Brahma, and then gradually, gradually manifesting his pastimes. То есть Кришна, как он является в этой вселенной, сначала он проявляется в Муладхар Чакре Господа Брахмы, потом проявляется, потом уже проявляется в Лила. So that happened five thousand years ago. Это произошло more than five thousand years. Больше пяти тысяч лет тому назад. So the same way in which 
Krishna manifested himself within the body of Lord Brahma 5,000 years ago, so see Krishna can manifest himself today in the, through the body of the sadhak, any practicing devotee who is chanting the holy name. Таким же аналогичным образом, как Кришна проявился сначала из Уладхар Брамы, он может проявить себя в теле любого садака, который практикует бхакти. It is same. Это такой же процесс. Well, only difference is in one appearance in the body of Lord Brahma, he becomes visible to everyone in his prakat lila. And in his appearance in the body of the devotee who is chanting the holy name, his lila is only visible to that devotee, but otherwise it's the same. Процесс аналогичен. Единственная разница, что когда Кришна проявился так из Муладхара Брахмы, он был виден всем во время своих проявленных видных лил на земле. Когда он проявляется в теле садака, практикующего, он видим только этому садаку, другим он не видим. So don't think that Janmashtami, the real Janmashtami was 5,000 years ago and today is like some anniversary. Поэтому не думайте, что сегодня просто юбилей, что Janmashtami там больше 5000 лет тому назад произошло, и сейчас мы просто отмечаем юбилей этого Janmashtami. But to celebrate Janmashtami Mahotsava чтобы должным образом отпраздновать Джамаштама Джамаштами Махатсаму. Means that you on this day chant the holy name and the very pastime of Janmashtami manifests in you. То есть это праздник будет для вас. By power of the holy name. Если вы будете искренне повторять Махаматру и Кришна явит себя вам. Because Janma Kama to me divyam. My birth and activities are all divya transcendental. That means nitya vartaman, eternally present and can be experienced at any moment by the devotees. Так как Кришна объясняет, что его рождение и лилы они вечные, трансцендентные, то есть в любой момент есть доступ к ним. То есть они могут явиться любому в любой момент. So this is the great potential of this day. И вот в этом потенциал сегодняшнего дня. Here in Harikatha, we have all these kirtan and the Abhishek of Sri Krishna at midnight. Then, if you will see how Krishna is appearing this past time, then oh, you have actually celebrated Jan Mastami Mahotsava. То есть у каждого есть вот этот уникальный шанс провести сегодняшний день, погружен, погружаясь в служение Харикатхи, воспевание киртанов, Абишеки Господа, и вдруг вам посчастливится, что Кришна Явит себя вам сегодня, и это будет истинным джанмаштами для вас. So see, Krishna is only realized by praying. Кришну можно постичь только премой. And this love is very strange. А эта любовь очень непонятная. You know, who is the king in the city of love? Кто правит царством любви? Мадумечак. Мадумечак. That means very sweet and charm colored. Матху Мечек, царь, правитель царства любви, это Матху Мечек, очень сладкий, такой темноликий. У него было две жены, Мати и Рати. Мати – это задумчивость. Практичность, то есть поразмышляй, просчитай все, потом уже люби. Присмотрись, решай любви. Это Вайди Бхакти. А Рати это сначала любовь, вопросы будут позже. So because Madhu Mechak was giving more attention to Rati than Mati, Mati became upset and she went. She left the city and went to the her, back to her father. И с какого-то времени Мадху Мачек стал выражать гораздо более больше предпочтения Райти, что сильно обидела Мати, и она покинула Прямпата, но отправилась жить к своему отцу. So Mati, she had made so many rules and regulations in the kingdom, but now she had gone Rati Devi. She turned all the rules and regulations upside down. И, и за время своего правления Мати приняла много законодательств в этом царстве, и как только она ушла оттуда, то Рати тут же все поменяла, сменила все законы. Love, то есть что значит? Это значит, что в царстве любви уважение, почтительность, это на самом деле не уважение. А непочтительность на самом деле лучше, чем уважение. Meeting, in meeting the separation, and in separation there's meeting. В разлуке, разлука становится встречей, встреча становится разлукой. Day is night, and night is day. День это ночь, ночь это день. The forest is your home, and you 
Home is like a dangerous forest with wild animals like a wandering world. Yes, it's a random home, and home is like a cat with the hyenas. In the kingdom of Ukraine, everything has become Viparyai, reversal. So we were discussing, we are continuing. And we just продолжим. Слышать о том, что происходит в этом царстве. Сорок девятый стих прям патаном. Ангалан крито. Ангалан крито бушане ратпате анга прабадушане вреште банк сабе бушане расмаи кришне парит брамани. Loke go kulavasi nam pravila mam nana ruragatmika vidyutto tam mam eta hanta munaya so chanta vidyo jita. You see how Hari Katari is transcendent. Yesterday, who came here? Narada Muni. Кто вчера был у нас тут на Радамуне? Вот вчера нас на Юстилы сегодня продолжает вещать тот Прямпатана. На Радамуне сей Анга Аланкрита Бушане means Bhagavan Sri Krishna is extremely beautiful. На Рада говорит Bhagavan Sri Krishna неописуемо красив. Анга Аланкрита Бушане his limbs are decorated with Astonishing ornaments and jewelry. Его руки украшены удивительными украшениями. Ратипате анга прабаду шане. And the aura of Sri Krishna's body is so attractive, so delicious and sweet that in comparison, even Cupid, the god of love, seems to be very pale and insignificant. Из по сравнению из по сравнению с красотой ауры, которая источает тело Кришны, Купидон. Мерт мне от стыда вообще он как ничто выглядит рядом. He is the Vrishna Bhansavi Bhushane. He is the ornament of the Vrishni dynasty. Krishna является украшением среди династии Vrishni. Rasmaye Krishna Parabrahmani, and he is directly Parabrahma, Advaya Gyan Paratha. Он есть Парабрама, высшая абсолютная истина, Advaya Gyan Paratha. He he really is Krishna. Krishna is one who attracts because he is. Attracts the chitta. He steals the chitta of all the preeny devotees. Он воистину Кришна все привлекательный, потому что он похищает читу всех преми преданных. Loke go kula basanam pravilanam na na nuragatmaka, and he is the exclusive object of the excessive anurag, deep love and affection. Of the residents of Gokul. Он исключительный объект любви и преданности всей жителей всех жителей Гокулы. So this is the meaning of the verse. Это смысл этого стиха. This is illustrating the vipariya, the reversal, that in brain, then yan, knowledge. That is Aishwarya Gyan, knowledge of Krishna's Bible to Godhood, is a Gyan, ignorance. Brain makes knowledge ignorance. Потому что на фоне любви знание становится выглядит как невежество. Why? Because in comparison to the Brijo Basis. The bridge buses have such an arab. По сравнению с бриджа баси, которые любят Кришну спонтанной любовью, that in comparison with them, в сравнении с ними, Narad Muni does not count himself as anything at all. Narad вообще себя ничем не считает. Even Narad Muni considers himself to be completely worthless in comparison to Nanda, Yashoda. So Baal, Madhumangal, or to speak of Gopis. То есть Нарада Муни чувствует себя совершенно неполноценным по сравнению с Нада и Шода и Мадумангалом, с Убалом, всеми друзьями Кришны. Что уже говорить о самих Гопи? From the perspective of a person like Narada, 
who has Bhagavata Gyan, knowledge of Krishna's Godhood. С ракурса восприятия нарады, которая обладает знаниями о божественности Кришны. Then the anurag, the deep love of the Brijbasis. Anurag, глубочайшая любовь, которую испытывают Кришне в Раджавасе. That means they have complete ignorance that Krishna is God. Они понятия не имеют, они полностью не знают о том, что Кришна это Бог. So Narada thinks that the anurag is avidya rup surya. It is the shining sun of ignorance. <laughs> and he feels himself to be completely like a blind person. Because only those who don't know that Krishna's God can experience this joy and this anurag for Krishna. They can see Krishna and relish his sweetness in such a way that anyone who knows that he's God they are practically blind in comparison. Только why am I a liberated person? Они начинают сокрушаться. Да зачем? Почему я такой освобожденный вообще, просветленный? Why am I liberated from a video from ignorance? Ну почему меня лишили невежества? So one day. Однажды. Narad Muni was traveling here and there as he does. Narada, как обычно, странствовал там сям. Playing on his vina, and he came to Kailash, the abode of Mahadev. Играл на вине и Приземлился на Кайлаше, где жил Махадев Шива. Ума Валаба. Ума, возлюбленный Ума. The name of Shiva is Ума Валаба, the beloved of Ума. Возлюбленный Ума, Ума Валаба. His Bhaktaraj Shankar, king of the world, his Vaishnavanam Vitaashambhu. Царь среди всех преданных. So it's the nature of Lord Shiva that he is like a bumblebee, always greedy to taste the honey of the lotus feet of Govinda. So when Narad Muni arrived in Kailash, Lord Shiva thought, this is my chance. He came like a bee. Very excited. И поэтому уже пришел мне описуемый восторг при виде народа и подумал, вот мой шанс сейчас напиться нектара славы Гавинды. He said, oh народ, please make me hear some news about our problem. И он сказал, народа, поскорей утоли мою жажду услышать какие-то новости о нашем прабху. So it's the nature of Narada to only sing about the past times of Sri Krishna. А свойство, а природа народа это только петь о качествах Кришны. In fact. And in the commentary it said here, Narada has accepted a vrat to continuously wander throughout the universe to dispel all the sins of the suffering souls, singing the glories of Krishna. That exactly where we finished the guitar in Moscow. Now this guitar is coming, and yesterday we heard the past time how Narmoni took the brass that he will go everywhere and make this guitar guitar and bhakti daily and gana rayak will go in the hearts of every living entity. То место, на котором мы закончили повествовать Приемпаду нам на Московском фестивале, мы возобновляем сегодня с этого места, где описывается, что он принял обед странствовать повсюду, рассказывать о Кришне. Вчера только мы слышали в той Бхагавата Махатме Катхи о том, как Нарада берет вот этот обед перед Бхагавати. То есть, приняв обед, Решил повсюду путешествовать, играть на линии и петь о Кришне. Chanting the names of Radharaman. 
And by this, he continuously causes a downpour. A rain. Varishigana. Anya Dara Varishigana. A rain of nectar through his kirtan. Like uninterrupted torrents of rain, like in the rainy season, nectar is coming from the sky due to the kirtan of Naradhun. So hearing the, this question of Mahadev, Lord Shiva, then Naradhun sank in the ocean of praying. And then he began to sing, and he sang this voice. His heart is breaking. Because the bridge buses experience a lokik suk. That is an otherworldly supernatural happiness from their love for Krishna. Чувство любовь к Кришне испытывает неземное блаженство. And liberated souls like Narad, they cry, alas, alas, I want, to, I wish I could attain such love. А просветленные мудрецы, подобно Нараде, они сокрушаются о том, что вот это чувство им недоступно из-за того, из-за их гианы. So Narad Muni is the on the pretext of describing the glories of Krishna, he is expressing his own deep regret and lamentation. He is saying that Sri Krishna has a dark bluish aura like a tamal tree. And that aura is attracting the eyes of Madhishwara. And especially attracting the eyes of Shivati Radhika. But they have no idea that he is Bhagavan. Their ignorance is like the sun, which is illuminating the sweetness of Krishna. And great liberated moonies, they cannot experience one drop of that happiness that the bridge buses are feeling. And they criticize that why am I a liberated soul? It would be better if I would be in ignorance. In Kaliuga. On Listening to the Sweet guitar of Sri Krishna's Vrindavan Lila. And by the mercy of Rasik Vaishnavas and by the mercy of Bridge Basis, then I may be able to have a glimpse of the shining sun of the ignorance. So, so just like a Jivan Mukta, a liberated soul. Jivan Mukta, Before he was living at home with his family members. So then he decided to become a sadhu. So he left his home. And he realized Bhagavan. And when he left his home, then his family members, his parents, his children, they were all crying. Конечно же, когда он оставил свою семью, родственников, дом, все дети рыдали, жена там брошенная, супруга рыдала, родители рыдали. Because they're in ignorance. Потому что они находятся в невежестве. But now, but now that Jivan Mukta, that liberated soul, seeing the ignorance of the bridge buses, is crying like that. Но теперь этот Jivan Mukta, освобожденная личность, видя невежество, аналогичное невежество, но трансцендентной категории в Раджавасе, тоже начинает плакать подобно своим бывшим родственникам и семье. So Narayana is saying, Oh, Chandra Shekhar, Lord Shiva. Chandra Shekhar, Lord Shiva. It's a name. И тогда Narayana говорит, Oh, Chandra Shekhar, Господь Shiva. 
So the whole existence has attained Paramananda from the beauty and sweetness and compassion of Krishna. Все творение преисполнено естественного блаженства из-за красоты и сострадания Кришны. Everyone in the spiritual world they get happiness from Krishna. Кришна радует всех в духовном мире. And the ignorant persons who are in Astrahan, they're also getting happiness from Krishna. И невесты в Астрахане тоже испытывают радость благодаря Кришне. But only as Jivan Mukta liberated souls were lamenting. Oh, it's a disaster. Только мы, свободные личности Jivan Mukta, мы страдаем. So this is an example of the Gyan knowledge being considered to be Advaita ignorance. A viparyai reversal arising from dasyarati. Nardmoon is dasyarati. То есть вот это как раз иллюстрация, пример вот этого переворота законов, когда гьяна становится авидия, авидия становится гьяна из ракурса дасиарасы, в которой находится нарада муни. So prem has different levels. Prem, snaya, man, pranaya, rag. У према очень много уровней развития. So that stage rag has been described in Bhakti Rasa Mita Sindhu. И один из уровней према рага описан в Bhakti Rasa Mita Sindhu. Three, three, two, eighty-seven. Three, two, eighty-seven. Rupa Goswami Pagan he wrote. Rupa Goswami написал. Three, two, eighty-seven. Snaya sa ragu yeh na syat. Su kam tu kam ma pis putam. Tam sam bandala ve piatra priti prana yaya api. So in this verse, Rupa Goswami is saying, praying in the stage of rag is that affection which turns uh, dukh, suffering, into sukh, happiness, just by a slight appearance of Krishna is called raga. Raga is that state of love in which happiness becomes happiness. And in this state of rag, devotee will do absolutely anything to please Krishna, even if it means giving up his own life. То есть в таком состоянии тот, кто испытывает рагу, готов на все ради Кришны, ради того, чтобы угодить Кришне, преданный готов пожертвовать собственной жизнью с легкостью. So the the stage of rag it's characterized by turning dukkha into suffering into happiness. То есть характеристика вот этого этапа развития премы раги то, что Страдание превращается в радость. So Sri Rupa Goswami Pad gives this example. И Rupa Goswami Pad приводит вот этот пример. Also, exactly on the point that we were discussing yesterday. Опять таки та же самая идея, которую мы обсуждали вчера. Another miracle. Еще одно чудо. Guru api bhuja ghar bis takshakat prajnatya chute atishaya nitya praya charya chagarvi. Ata sanuta mudam utcha Krishna lila sudanta viharana sachivat thad autarasyaya ragya. The meaning is this: being extremely terrified of Nagaraj, the king of snakes, Takshak. Вот эти очень испуганным царем змей. Parikshit Maharaj gave up his great kingdom, his crown and ornaments. Parikshit Maharaj оставил свое царство, оставил престол, снял себе царство. And he took an extreme vow to fast, to never eat again in his life until death. И поклялся поститься до конца своей жизни. Though these three cause are causes of dukh. Несмотря на то, что вот эти виды поведения обычно являются причиной дискомфорта и страдания. But they expanded his sukh, his joy. Они на самом деле доставили ему огромную радость. Because he became most blissful by internally drinking the ocean of the nectar of Krishna's pastimes in the form of Shri Bhagavatam from the lotus mouth of Shri Shukadeva Goswami. Потому что он испытал неописуемое блаженство, насыщаясь нектаром Харикатхи, Алила Кришны из уст Шукадева Госвами. So in this example, there are three types of suffering. То есть в этом примере описаны три вида страданий. Number one. Первое. You are the king of the world. Представьте себе, вы правите миром. And you have to leave everything. И вам надо бросить свое царство. Even if you are not the king of the world. Даже если вы не царь всего мира. Even if you only have one rented room. Даже если у вас одна арендованная. And you have to give it up. Then all those. От отдушка где-то есть там, и вы и вам придется расстаться с ней. Вы все равно будете вообще там и сидеть. So to leave the things that we think, oh, this is my reputation too. This is Duke. И людям очень трудно расставаться с тем, что они считают своим. Это это ужасное страдание. Then to find out, 
Приветствуем твою нью, but you're going to die in seven days. А потом еще дополнительно к этому узнать, что не только расстаться, надо еще умрешь через семь дней. Not a cause of happiness. Это никому особой радости такие новости не доставят. Even if I tell you, you have two years left to live. Даже если я вам сказал, вам два года осталось жить. Then what do you think? Вы тут же истерить пойдете куда-нибудь. Die. Die, brother. And then, а затем еще. He said, "I go to fast until death." Он еще до смерти решил поститься. Then you only have to fast until midnight. Сегодня вам всего лишь до полночи надо дотянуть с постом. But everyone is not so happy about that. Уже все такие сидят грустные. He go to fast for seven days. А ему целых семь дней надо поистить. So these are three causes of suffering. То есть для в обычной ситуации это три серьезных причины для грусти. But Prince Malachi became blissful. Why? А он вдруг стал таким радостным. Because it afforded him the opportunity only by hearing her guitar to have contact with Krishna in his heart. Потому что отказ от этих вещей предоставил ему возможность соприкоснуться с Кришной в сердце посредством слушания Харикатхи. So she was giving us one question: How much more bliss will be there if he experienced the direct presence of Krishna? А что это? А что? Джирога с вами говорит, а насколько бы больше радости он испытал, если бы он лицом к лицу встретился с Кришной. So if only having a realization of Krishna in your heart turns these three types of great misery into joy. How wonderful is this brain? То есть, если возможность просто узреть Кришну, созерцать его в своем сердце, превращает вот эти три вида страданий в огромную радость, то что же говорить о радости, которую предоставляет према? So, Prakshit Maharaj, Gopi Baba Prabhaha, by hearing Shri Mai Bhagavatam, then he attained mood of Prajapati. Gopi Baba Prabhaha. Парикшит Махараджа брел копи баву, слушая Харикатху из уши Кадева Госвами. So we have given some example of how Gyan becomes Agyan becomes Gyan and Duke becomes Suk in the with Aishwarya Gyan like Narad Muni and Lord Shiva and then Parikshit Maharaj who had Aishwarya Gyan but then gradually attained the Madhurya sweet mood. Now we give an example. From Braj Gopis themselves. So, just from the beginning, we heard about how Gyan becomes Avidya, and the knowledge becomes Nivejastam, with the course of Aishwarya and Narada Muni. Then we heard about how happiness and the suffering become happiness with the course of Parikshit Maharaja, who originally ruled Aishwarya, and then became Gopi Bhava. Now we hear about the explanation of the course of Gopi. Praying not only makes suffering become happiness. But it also makes happiness become suffering. Любовь превращает не только страдания в радость, но и радость может превратить в страдания. Мамара тасья лейто мама битур. Here, example is given. Тут приводится пример. There is a young girl. А юная девушка. And she is she is from outside. But she was married to a coward boy in Nandagam. Она была родом из другой деревни, но ее выдали замуж за пастуха, который жил в Нандагауне. So everyone in Braj knows that there's a tradition. В Браже все знакомы с местными традициями. That when the rainy season comes. Когда наступает сезон дождей. The after the wedding. После того, как девушка вышла замуж уже. Then the father will come from his village, or send the he may send the brother to. Bring that girl, and she'll go back and stay with her parents for some time. После того как девушка уже вышла замуж и живет в доме родственников, то в сезон дождей или сам отец за ней приедет, или пришлет одного из братьев, чтобы забрать ее погостить в своем доме на время сезона дождей. In very cultured village girls are very protective. То есть все девушки в ведической культуре защищены. И они счастливы жить в доме родителей. Потом родители сами устраивают их помолвку с кем-то, кто не знаком. 
in a house with another family they don't even know and they have to serve all the time. Им неизвестно, где предстоит жить после того, как они выйдут замуж, в чужой семье, служить там, все делать по дому. They're very anxious that they make a good impression that they do everything, all the cooking and the decorating, everything right. И очень они постоянно переживают о том, что им надо создать хорошее впечатление о себе в новом доме, у свекрови, что вкусно готовить, все достойно убирать, ухаживать за мужем, заботиться. And now they have just transitioned from being a child to being a woman. То есть совсем недавно они были еще детьми, и теперь они уже стали женщинами. Maybe about nine or ten years old. Может, им девять, десять лет. So it's a big anxiety, and then when the rainy season comes, and the father or the brother comes to pick them up and bring them back home. Это видические времена, они были. They are so happy. То есть они живут уже в доме у свекрови, и они с нетерпением ждут этого сезона дождей, чтобы папа или брат приехал и забрал их домой, где они могут себя безмятежно, снова радостно провести время. So to go back to one's father's village for a Navavadu, young bride, then this is a cause of great happiness. То есть для юной невестки возможность вернуться в дом отца и провести там время – это огромная радость. But here, one girl from outside of Braja. Her marriage was arranged to a gopa in Nandagaon. Но тут произошло иное. Одна девушка, которая была родом из другой деревни, ее выдали замуж за пастуха, который жил в Нандагауне. And though she has no attraction to her husband at all, but she saw for the first time. И тут впервые в жизни она увидела шикрюшку там. Мегирки стопи киси фи, саки на горе махи примат мару, мохен, мохен, нена ки банен со, бурчайги кое ана свару, ви сири ки дигати гей. Vai jamilo mohi nand dilaro, kore gunat kore kaha, so nae man mora pankandwaro. In Bridge of Asha, he one poet is saying. Yes, from the Eliot to Bridge of Asha, one poet is saying. One gopi from outside Bridge has just moved to stay in the house of her. Одна новенькая Гопи приехала во врач жить в доме своей свекрови и мужа. Однажды она выглянула из окна. And what beautiful boy with peacock feathers in his hair playing a flute was walking past. А мимо в этот момент мимо проходил невероятно красивый юный пастух, играя на флейте. У него в волосах было павлинье перо. And as he was going past, he looked in the window. И проходя мимо, он взглянул в окошко, из которого она выглядывала. And she said, and when that boy looked at me. И она описывает свое состояние, когда он посмотрел на меня. Then I just started spinning around. Меня закружила голова, и я просто рухнула на день в обморок. My friends were coming and finding me. Подруги подбежали ко мне, пытаясь привести меня в чувство. And they were trying to help me get up, but I cannot move. Помогали мне встать, но я не могла. They said, "Are you sick?" Они сказали, что с тобой? Ты ты заболела? Вир сир кеди гати гей. My body was so healthy and strong. What happened to me? Все со мной было хорошо до этого. Я была крепкая и здоровая. Я не понимаю, что произошло. Call a doctor. Позовите доктора срочно. One of the sages said, "We have to call a doctor." Одна из подруг сказала, "Сейчас надо вызвать доктора." And I was thinking, "I am the Lomohi Mandela. The only doctor I need is the son of Mandela Maharaj." Единственный доктор, который мне сейчас поможет, это сын Нанды Махараджа. Колу гунгат колу ка. Now I have to keep my face always covered. Так придется всегда теперь закрывать свое лицо, когда я говорю. I cannot open my gungata. Я боюсь приподнять вуаль. Where can I open my gungata? Where can I open my veil? Где я смогу теперь приоткрыть свое лицо? I'm ashamed. Мне стыдно. Because if I remove my veil, anyone will look in my eyes and they will say, "Bunkanuaro." One boy with peacock 
feathers is living in my eyes. Я боюсь смотреть людям в глаза, потому что любой, кто заглянет мне в глаза, тут же увидит этого юношу там с его павлиним пером. So then the rainy season came. Наступил сезон дождей. And the father of that girl came to us. Приехал папа забрать ее к себе домой. He was negotiating with her mother-in-law and father-in-law. Пошел там провести переговоры с родственниками с этой. And they were agreeing that yes, you can take her. Свекр, свекровь, муж согласились, да, забирайте ее, пусть покажет. So that time she's praying. Мама карта сиана и то мама буду ате на сурикам гуруби. Oh. А девушка в ужасе молится. О, oh, видата! О, oh, поведение! О, oh, Брама! О, oh, Господь Брахма! О, oh, oh, Творец Вселенной! My own father has come to take me back to his house. Мой собственный отец приехал за мной забрать меня в мой дом. He already negotiated and my in-laws have already accepted the request. Он уже договорился обо всем со свекровью и свекром, и они согласились отпустить меня. О, Брама, я коловел тебе в этом Брама. Намаскар склоняюсь перед тобой миллион раз. Please make some natural disaster like an earthquake or a thunderstorm. Пожалуйста, поскорее организуй какое-то стихийное бедствие, какой-то нашли ураган, землетрясение. Just make any situation so that my nut, not him, his husband. It's spoken sarcastically. My nut will not allow me to go to back to my father's house. Придумай что угодно, что-нибудь сделай, чтобы мой нат, нат значит муж, то есть сарказмом будет, чтобы муж мой не отпустил меня домой. Ханта, как вы сидели на вас? Ханта, Аллах, Аллах. Ханта, это восклицание такое. На мами и видата, брамаджи, я и каудал тебе. На мами и видата, брамаджи, я склоняюсь тебе. А та нарта стан, нану молдая ту. Make something happen that my nut will not agree. Придумай что-нибудь, чтобы муженек меня не отпустил. The word nut is that means my lord, my master, my beloved. Слово нат означает возлюбленный мой, мой как господин. But one cannot understand just by reading the words with the dictionary. Но смысл таких стихов не поймешь с помощью слова словарного значения слов. You know this, my beloved. So for a new bride to go back to her father's house is a matter of great happiness, but due to praying in praying pattern of Indus city of love, it becomes a source of great suffering. То есть как все поменялось для любой новой невестки возможность погостить у своих родителей это причина для невероятной радости, а тут же наоборот она сокрушается и молится о том, чтобы что-то бы случилось, чтобы она стала жить в доме свекра и свекрови. So this is example of madhurati krita vipariyai, a reversal of the nature of things arising from madhurati romantic. То есть вот тут описывается, регистрируется переворот, изменение на уровне madhurati krita vipariyai, только все меняет любовь. We're running out of time, but I think we can give one more. Я думаю, есть время еще на один день. Well, we're on the subject of Madhurati Krita Vipariyai. Пока мы обсуждаем Madhurati Krita Vipariyai. Pritaya Anya Saki Janarati Maman Kantasya Rupa Amritaya Madhur Rakti Sudara Sarpi Diyam Dinvan Tudanya Astriya Swantam Sneha Rasodjitam Mamatutaya Vanta Ivalam Kritam Rosa Marsha Misara Bhani Rishama Jwala Jethalam Kritam So In Nandagaoni, there is one Gopi. She lives at Nagopi, and she is looking at some distance. И она смотрит куда-то вдаль. And she sees her husband. И видит своего мужа. And that Gopi Saki's friends. И подруги этой девушки. They're all around the husband and talking with him. Стоят вокруг ее мужа и о чем-то с ним разговаривают. And the husband is very handsome. А муж очень красивый, стар. And he's speaking sweetly. И очень сладко с ними разговаривает с его подругами. So 
So here, the verse it says, then that woman, she's seeing her husband speaking very sweetly with her friends. И когда эта девушка наблюдает за тем, как очаровательно ее муж беседует с ее подругами, and seeing this, she's very happy. И видя это, она улыбается. And another Gopi is then saying to her husband, seeing that his wife is very happy, seeing him talking with so many beautiful young girls. То есть одна из девушек заметила реакцию супруги о том, как она доброжелательно и радостно отреагировала на то, что ее красивый статный муж так весело разговаривает с ее подругами, и обращаясь к ее мужу, говорит ему. She says, look. Он ты посмотри. Он посмотрел, да видел улыбку своей жены довольной. И Гопи говорит этому мужу. There are some women. Есть женщины, whose husbands are so charming. У которых очень красивые мужья. They are so handsome. Очень статные, видные. And they speak sweet words full of nectar. И так сладко эти мужья разговаривают. Yet still their wives don't feel any distress at all when other women are also appreciating their handsomeness and sweetness. Но это никак не беспокоит их жен, которые с радостью относятся, очень спокойно переносят, как другие дамы вкушают красоту их мужа и сладость его речей. Therefore, и поэтому, that woman whose chitta, whose heart does not undergo any vicar, any distortion, та женщина, которая не испытывает никаких трансформаций в сердце, seeing other ladies appreciating the sweetness of her beauty, при виде того, как другие женщины по достоинству оценивают чары ее мужа, so such a woman is dhanya, blessed and most fortunate. Какая женщина удачлива, тайня. Then he's thinking, well, I'm very lucky. Муж подумал, я такой удачливый. My wife is Tanya. Потому что моя жена удачливая. Значит, моя жена Tanya удачливая, значит, мне очень повезло. Then that Gopi said, however, my mind is completely opposite. Gopi продолжает, но у меня ситуация лично у меня совершенно другая. If I see another woman speaking with my husband, если я замечу, что какая-то твой муж, Give up all affection for her. То все, она мне больше не подруга. And my mind becomes filled with anger. И я начинаю гневаться. And remorse. И вообще мне так плохо становится. And the enmity. И такая вражда во мне появляется. Jealousy. И столько ревности. And just like a fire rises up in my heart. Как будто бы там целое пламя вздымается в моем сердце. With poisonous flames and poisonous fumes. С ядовитым каким-то паром. And the words of that woman, when she's speaking with my husband, I become disgusted, as if it's vomit. И мне плюнуть хочется, просто врет меня, когда я слышу ее слова, которые, с которыми она к моему мужу обращается. So then, that coward man, the husband, he was thinking, I'm so fortunate. Пусть он подумал, как мне повезло. To not have a wife like this rattlesnake. Что я не жена одна вот эта? But my wife is so pious and pure. But my wife, look, 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 how something which would ordinarily be a cause of suffering. Как пример того, что обычно станет причиной страданий. Oh, some very beautiful woman is talking with her husband. It would be a cause of suffering. But in Braja, because of praying for Krishna, she looks and sees. Oh, she's. Никакой женщине не будет приятности, какая-то красавица подъезжает к ее мужу там со своими сладкими речами. Это выглядит из себя любую женщину. И будет причиной страданий, но тут во Браджи, в царстве любви, ей все равно. Это деревенские такие разговоры. Деревенские разговоры происходят на андограмме, то все в порядке. 
So only by the association of Rasik Vaishnavas. И только благодаря возможности общения с Rasik Vaishnavas. One becomes empowered with the unique qualities. У человека появляются эти уникальные свойства. The digestion power. Сила, возможность переварить. The expertise. Опытность. And the courage. Смекалка и смелость. To taste this prema rasa. To Rasik Shaykarasi. Пустить прямо расу, относящуюся к Rasik Shaykaru Кришне. Go Premanande!